गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ टूडे इन हिस्ट्री लेसन नंबर थ्री वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट हियर वी विल लर्न अबाउट दादा भाई नरोजी ओके सुरेंद्रनाथ बेनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले थ्री अवर नेशनलिस्ट लीडर्स आर देयर नेशनल लीडर्स अबाउट देम वी आर गोइंग टू लर्न ओके इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दादा भाई नरोजी ओके नाउ Uh, when we talk about our national movement, when it was started, okay. So it was started in 1885, okay. In 1906, three phase earlier we have discussed. In that national movement, early nationalist phase is this 1885 to 1906, okay. In that, what was the contribution of Dada Bhai Naroji, okay? Now when we talk about Dada Bhai Naroji, contribution of Dada Bhai Naroji started from eight, uh, 1825 to 19. 17 okay up to this much time he was there as our leader and he was uh, contributing for the freedom movement freedom struggle okay he was doing many things uh, because see uh, sometimes we are saying that uh, the british told that early nationalist hai wo itna kuch nahi kar paye ya aisa hum sochte hai ki wo uh, naram dal ke the sahi baat hai lekin aap ek baat hamesha yaad rakhna के 1947 में हमको आजादी मिल गई बात सही है लेकिन उसकी बुनियाद रखने वाले कौन थे तो ये लोग थे ओके बुनियाद अगर एक बार हमने रख दी उसके बाद हम कितना भी लंबा या बड़ा बिल्डिंग बना ले ओके तो हमको ऐसा लगेगा कि ऊपर वाला फ्लोर कितना अच्छा है लेकिन आप सोचो कि डाउन साइड से कितना वर्क किया गया है तो ये बात हमें भूलना नहीं है ओके सेकेंड थिंग वेन यू विल स्टार्ट अगर हम उसके बर्थ प्लेस की बात करें और फैमिली की बात करें तो वो पारसी फैमिली में उनका बर्थ हुआ था मुंबई में ओके इन 1825 ये आपको याद रख लेना है आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है आप एक बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगी क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं ओके नेक्स्ट इज वॉट वॉज हिज रोल इन द नेशनल मूवमेंट तो ही टूक एक्टिव पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट वो हमेशा मतलब काम करते रहते थे uh, वो इंग्लैंड भी गए थे ओके okay? और इंग्लैंड में भी उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया था uh, वहां पे रह के इंग्लैंड के लोगों के साथ मैंने आगे के लेक्चर में बताया था वहां रह के इंग्लैंड uh, की गवर्नमेंट के साथ हमारे लोगों का मतलब क्या सिचुएशन है क्या कंडीशन है uh, किस तरह से भारत के लोग परेशान है ये सब बातें दादा भाई नरोजी उनके साथ शेयर करते थे ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर लर्निंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट इसमें दादा भाई नरोजी का बहुत एक्टिव पार्ट था और बहुत अहम रोल था ठीक है आगे हम अगर देखने जाएंगे कि अगर कंपैरिजन करें दूसरे लीडर के साथ वैसे करना नहीं है क्योंकि एक छोटा लीडर बड़ा लीडर कोई भी लीडर जब देश के लिए काम करता है लेकिन ऐसे ही अगर हम सोचे कि भाई अच्छा वाला कंट्रीब्यूशन तो हम इनको हाईएस्ट रैंक ऑफ लीडर्स बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे लोगों को अवेयर करने का काम लोगों को वॉट इज नेशनल मूवमेंट बताने का काम लोगों के पास पहुंचना उनके साथ उनके प्रॉब्लम शेयर करना वो प्रॉब्लम्स को लेके फिर बाद में गवर्नमेंट के साथ बात करना ये सब कुछ इन द बिगिनिंग अगर जो किसी ने किया हो तो वो दादा भाई नरोजी ने किया था ओके तो मतलब ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब वी कांड से कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया अर्ली नेशनलिस्ट ने कुछ नहीं किया लेकिन एक बात मतलब ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं लेकिन हमको ये याद रखना है कि उन्होंने एक हमको फाउंडेशन दिया और आपको सबको पता है कि फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग आपका तो भी नहीं गिरेगा तो ये फाउंडेशन देने वाले लोग थे ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलरली लोग उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कह के बुलाते थे ओके दिस वाज़ द सिंबल और ए पॉपुलर नेम वाज गिवन ओके नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक के वो तीन बार प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्री टाइम 1886, 1893, 1906 ये डेट आप याद रख लेना शायद जरूरत हो तो काम आ जाएगी ठीक है फिर उन्होंने मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एसोसिएशन बनाए थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का शुरुआत किया उसके बाद उन्होंने उसकी तीन ब्रांचेस बनाई ओके अलग अलग जगह पे कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई 
अधिस्वेत मतलब वो उसने एसोसिएशन बनाया लोगों का ग्रुप बनाया इस तरह से फिर वो लोग देखो एसोसिएशन बनाने के फायदे क्या होते हैं तो क्या भाई दादा भाई नरो जी को जो भी कहना है वो एसोसिएशन ब्रांचिस वालों को बताएंगे ब्रांचिस वाले फिर वापिस स्प्रेड हो जाएंगे तो इस तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हैं ओके ये वाला उनका एक एटीट्यूड था ठोट था ठीक है आगे अगर हम देखें तो उन्होंने ब्रिटिश सर के सामने बहुत सारी डिमांड्स भी रखी थी जैसे कि एजुकेटेड इंडियन से उनको आप हाई पोस्ट पे रखो ओके आगे भी हमने देखा है कि भाई आईसीएस का जो एग्जाम था उसका अगर हम देखने जाएंगे तो यूरोपियन मेंबर ज्यादा थे तो उनका सैलरी भी ज्यादा होता है तो यहाँ पे भारत में भी पढ़े लिखे लोग हैं तो आप उनको रखोगे तो वो वाला एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा तो हमारा जो पोवर्टी का प्रॉब्लम है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्रीज जो क्लोज हो रही है तो उसमें वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो बच जाएगा वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी आइडिया के साथ उन्होंने इंडियंस एजुकेटेड इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट रेकमेंड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बात किया था ओके और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको मतलब वन क्वेश्चन मार्क्स में पूछा जाएगा कि भाई ड्रेन थियोरी किसने दिया था ओके तो ड्रेन थियोरी का मतलब वो वर्ड पहले यूज करने वाले दादा भाई नरोजी थे ओके ड्रेन थियोरी क्या है तो क्या ड्रेन थियोरी मतलब भारत का जो पैसा है वो किस तरह से ब्रिटिशर्स अपने देश में लेके जाते थे वो आपको शायद थोड़ी थोड़ी बातें पता होगी जैसे कि यहां से रॉ मटेरियल इंग्लैंड में लेके जाते थे ठीक है तो रॉ मटेरियल खरीदी करते थे जब तो बहुत कम प्राइस में फार्मर्स के पास से लेते थे ठीक है समटाइम ऐसा भी होता था कि कॉटन और इंडिगोन ये सब चीजें बाय फोर्स फार्मर्स को कहा जाता था कि आप इसको ही ग्रो करो जो हमारी डेली नीड्स थी वो ग्रो करने के लिए जैसे वेजिटेबल्स है ग्रेन है उसका उन्होंने मना कर दिया था ठीक है तो हमारा मतलब वैसे भी अब प्रॉब्लम चल रहे थे वापिस जब रॉ मटेरियल खरीदते थे तो क्या करते थे तो कम प्राइस में खरीदते थे इंग्लैंड गया वहां से रेडीमेड गुड्स आया फिर यहाँ पे जब डंप किया गया भारत में तो हाई प्राइस पे हमको उसको खरीदना पड़ता था तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और उनकी मतलब ज्यादा फैलने लगी तो ये ब्रेन थियोरी मतलब ये लोगों को समझाते थे कि अगर हमारा पॉवर्टी चल रहा है भारत में इफ वी आर पोअर तो द रीजन इज ये ब्रेन थियोरी है कि ब्रिटिशर ने इस तरह से मतलब हमारा पैसा खींचने का काम शुरू किया सेकेंड थिंग अगर आप कहोगे के भाई सिपोइ जो थे यूरोपियन सोल्जर्स ओके तो उनकी अगर आप बात करोगे तो उनका सैलरी हमारे भारत के जो सोल्जर्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था ठीक है तो वो सैलरी का मतलब जो बर्डन था वो भी हमारे देश के ऊपर था तो इस तरह से वो ब्रेन थियोरी लोगों को समझाते थे और वो कहते थे कि अगर हमको पॉवर्टी में से बाहर निकलना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये ब्रिटिशर से वो अगर हमको अपने हाल पे छोड़ दे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मूवमेंट उन्होंने बहुत सारे शुरू किए थे जैसे वर्ना पिलर प्रेस एक्ट वर्ना पिलर प्रेस एक्ट क्या है तो कि भाई आप न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर के बारे में कुछ भी गलत या उनका उनके खिलाफ आप कुछ भी न्यूज में प्रिंट नहीं कर सकते डेट इज वर्ना पिलर प्रेस एक्ट ओके तो उन्होंने उसके सामने भी एजुकेशन किया था सेकेंड थिंग अगर हम बात करेंगे तो जमींदारी सिस्टम जो थी और जमींदार जिस तरह से पुअर लोगों को परेशान कर रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने बात किया ठीक है एक ड्रेन थियोरी वर्ड जो देने वाले दादा भाई नरोजी थे सेम थिंग स्वराज वर्ड जो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अगर यूज किया गया था नाइनटीन में तो वो उनको यूज करने वाले दादा भाई नरोजी थे ओके नेक्स्ट वी विल जो तो उन्होंने रिजोल्यूशन बहुत सारे पास किए थे जैसे कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए बॉयकॉट मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट ओके एंड नेशनल एजुकेशन ये चार पॉइंट थे जिनके खिलाफ उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था कि ये हमारे भारत के लोगों को मिलना चाहिए ओके बॉयकॉट मूवमेंट आपको पता है कि भाई ब्रिटिश सरकार कोई भी गुड्स है उसको हमें यूज नहीं करना है हमको अपना गुड यूज करना है सेकेंड वर्ड विल बी स्वदेशी अगर आप बाहर का गुड्स यूज नहीं करते हो तो किसका करोगे तो देश का तो देश का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो है स्वदेशी ओके स्वदेशी मूवमेंट से क्या फायदा होगा तो क्या हमारे इंडस्ट्रीज हमारा जो बिजनेस ठप हो गया है ओके जो मतलब खत्म हो गया है तो अगर आप स्वदेशी यूज करोगे तो स्लोली स्लोली वो रिगेन कर जाएगा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा जिससे जो पॉवर्टी का रेशियो है वो कम हो जाएगा ओके और नेशनल एजुकेशन तो के एजुकेशन हमारे लोगों को बहुत कम मिल रहा था ओके तो उसके बारे में भी उन्होंने मतलब गवर्नमेंट के साथ बात किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 
ठीक है अगर हम देखने जाए तो ये ड्रेन थियोरी मतलब ऐसे कोई सिंपल वाला थियोरी नहीं है वो लोगों को समझाना कि किस तरह से ब्रिटिशर्स पैसा देश में से बाहर लेके जा रहे हैं तो ये एक ग्रेट इकोनॉमिक थिंकर है वही कर सकते हैं तो उनको ग्रेट इकोनॉमिक थिंकर भी बोला जाता था ओके और बाद में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक बुक लिखा था बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ओके उन्होंने उसमें ब्रिटिशर के बारे में मतलब जो जो हमको परेशानियां हो रही थी ब्रिटिशर के हिसाब से तो वो सब बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी ओके और इंडियन लोग किस तरह से पॉवर्टी फेस कर रहे हैं गरीबी और आप देखोगे तो ब्रिटिशर का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो भी बहुत हाई था यहां से रॉ मटेरियल वाला वो भी एक आप पॉइंट याद रख सकते हो ठीक है ये सब चीजें फिर हमारे सिपोइस को कम सैलरी में रखते थे ये वाला पॉइंट हमारे एजुकेटेड इंडियंस को कोई अच्छी वाली पोस्ट नहीं मिलती थी ये वाला पॉइंट तो ये सब मिला के आप ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाता था कि पूरा देश था वो पॉवर्टी के अंडर में चला गया था ओके जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था ओके वो अभी मतलब पूरा पॉवर्टी के अंदर चला गया है ओके अगर हम दादा भाई नेहरू जी की ओर बात करें तो हम उनको ट्रू पेट्रोइट कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश के भले के लिए बहुत सारे काम किए ओके बहुत सारा वक्त उन्होंने इंग्लैंड में भी बिताया था और वहां पे उन्होंने मैंने जो आगे बताया वैसे ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट के साथ लोगों हमारे भारत के लोगों की क्या परेशानियां हैं वो सब शेयर करते थे और ये सब बातें उन्होंने बताई थी ठीक है नेक्स्ट इज लास्ट वाला पॉइंट अगर हम लेते हैं तो कब उनका मतलब देहांत हुआ था तो कब वेन ही वॉज डाइड ही डाइड इन 1970 सेवेंटी नाइनटी टू ईयर्स का एज था तब वो मतलब वो डेथ हो गया उनका ठीक है उनका आपको पॉइंट्स अगर याद रखने हैं तो एक उनका बर्थ वाला याद रख लेना पारसी फैमिली वाला ठीक है फिर ये डेन थियरी आपको अच्छी तरह से याद रखना है थ्री टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे उनका एक डेट याद रख लेना ओके और देश को ब्रिटिशर्स के हाथों से छुड़ाने के लिए दादा भाई नरो जी का बहुत बड़ा रोल था ही वॉज ए ग्रेट लीडर ग्रेट इकोनॉमिक थिंकर ही मेड द पीपल अवेयर अबाउट द सिचुएशन के राइट नाउ हमारी सिचुएशन ये है ट्रेन थियरी ठीक से समझाया लोगों को इकट्ठा करने का काम किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जब बनाया उसकी उन्होंने तीन ब्रांचेस बना दी थी ओके कोलकाता मुंबई चेन्नई तो आप समझ सकते हो कि लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द दादा भाई नरोजी कंट्रीब्यूशन ओके इन आवर फ्रीडम मूवमेंट थैंक यू